ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് അഥവാ പരിസര പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് പുതിയൊരു പാഠഭാഗമായിരുന്നു അല്ലേ ഏതായിരുന്നു ആറാമത്തെ പാഠഭാഗമായ മാനത്തേക്ക് അപ്പ് എബവ് ദ സ്കൈ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ മാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞാലോ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ മാനത്തുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നിലാവ് ഹായ് എന്തു രസമാണ് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളും ആകാശത്തെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ അല്ലേ കൂട്ടുകാരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കൂട്ടുകാരെ ആകാശ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ അച്ഛാ നിലാവിനെന്താ വെയില് പോലെ ചൂടില്ലാത്തത് ആരാ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരിയായ മാളു മാളു ചോദിക്കുകയാണേ അച്ഛനോട് നിലാവിനെന്താ വെയില് പോലെ ചൂടില്ലാത്തതെന്ന് അപ്പോ അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സൂര്യൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് എന്നാൽ ചന്ദ്രന് സ്വയം പ്രകാശിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ചന്ദ്രൻ തെന്നിൽ പതിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രന് നിലാവിന് വെയില് പോലെ ചൂടില്ലാത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും ഇനി എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്വലിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനും ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഇനി എന്താണ് ഗ്രഹവും ഉപഗ്രഹവും നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഗ്രഹങ്ങളെ വലം വെക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ മൂൺ ലൈറ്റ് വാ ഇസ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൗണ്ട്ലസ് ട്വിങ്ക്ലി സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ദ മൂൺ ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഗ്ലോറി ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ഇൻ യു സീൻ സച്ച് മൗലസ് തിങ് ഇൻ ദി സ്കൈ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ വൈ ഇസ് ദ മൂൺ നോട്ട് ഹോട്ട് ഫാദർ ഫാദർ മാളു ആസ് ദ സൺ ഇസ് എ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഗീവ് ഔട്ട് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബട്ട് ദി മൂൺ കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺലി റിഫ്ലക്ട്സ് ദ സൺ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഫാദർ സെയ്ഡ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മലയാള മീഡിയത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഹീവൺലി ബോഡീസ് ദാറ്റ് ഷൈൻ ഇൻ ദി സ്കൈ ദ സൺ ഇസ് എ സ്റ്റാർ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് ഇനി പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ് ഗ്രഹം എന്താണ് ഉപഗ്രഹം എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ ഹെവൻലി ബോഡി ഇൻ ദി സ്കൈ ദാറ്റ് റിവോൾവ് എറൌണ്ട് ദി സൺ എലോങ് എ ഡിഫൈൻ പാത്ത് ദ എർത്ത് ഈസ് എ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഇനി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ഹ്യൂവൻലി ബോഡീസ് ദാറ്റ് റിവോൾസ് എറൌണ്ട് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ദ മൂൺ ഈസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനെ ആ ഒരു സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ നമ്മൾ ഭ്രമണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിക്ക് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിന് ഇതാണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദിവസം എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ദിവസം കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ സ്പൈനിങ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഫോർ ദി എർത്ത് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ ദിസ് ഈസ് വൺ ഡേ ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് പരിക്രമണം ഭ്രമണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് പരിക്രമണം ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ ഭ്രമണം എന്നും ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ പരിക്രമണം എന്നും പറയുന്നു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എറൗണ്ട് ദി സൺ ഈസ് കോൾഡ് റെവല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മാളു ചോദിച്ചത് എന്താണ് മാളു അമ്പിളിമാമനോട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഡസ് മാളു ടെൽ ടു
കഴിഞ്ഞ മാക്സ് ക്ലാസ്സിലെ കമൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിന്ധു സിന്ധു ടീച്ചർ ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് എനിക്കൊരു ഹായ് പറയാമോ എൻ്റെ പേര് വൈഷ്ണവി എനിക്കൊരു ഹായ് പറയാമോ സൂപ്പർ ക്ലാസ് വട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം ടീച്ചർ റിപ്ലൈ പ്ലീസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈഷ്ണവിക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ് ഹായ് വൈഷ്ണവി വൈഷ്ണവിയുടെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഷമ്യ പ്രസാദ് താങ്ക് യു സൂപ്പർ മാനുപ്പ കമാലി ക്ലാസ് എന്ന് സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പി എസ് എലാം ഫൈസി സൂപ്പർ ടീച്ചർ ആർട്ട് സൂപ്പർ ഫമി പി സൂപ്പർ ശോഭന ശോഭന താങ്ക് യു ആശ്മി വ്ളോഗ് താങ്ക് യു മധു ടീച്ചർ എൻ്റെ പേര് അനന്തലക്ഷ്മി ഒന്ന് പറയുമോ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹായ് അനന്തലക്ഷ്മി അനന്തലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ് സിന്ധു സിന്ധു ടീച്ചർ മൈ നെയിം ഈസ് വിസ്മയ സോ ഹായ് ആൻഡ് വെരി നൈസ് ക്ലാസ് ഹായ് വിസ്മയ സൽമത് അബൂബക്കർ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ശോഭന ശോഭന വെരി നൈസ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ നൈസ് നെയിം മൈ നെയിം ഈസ് നിവേദ്യ ഹായ് നിവേദ്യ ജഹ്റ മെഹ്തബ് നോട്ട് ബുക്കിത്തെ വർക്കും ഒന്ന് ഇടണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലാസ് ഹായ് മിസ് ഒരു മറുപടി പറയാമോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വിക്റ്റേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ വർക്കുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോട്ട് ബുക്കിലെ വർക്ക് ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സും കൂടെ പറയുന്നു ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്